Yaani nasema. Huyu ndo anokuja karibu ndo mtoto wangu. Na paka mwisho naye akanidharau mwanangu mwanangu lauz naye pia akanidharau mimi. Akaenda akatafuta mama mwingine. Mlikuwa kumenipangia nini? Si mimi nilitafuta ni babangu, ni baba alitafuta. Una uhakika yule mlume za msagule kuliko baba yenye ma. Nimependa mimi sitaki kurudi kwa. Vikara richani kwambi re huyu kale ndio mlume za uze muhenza uwe. Amba mzahenza nayo na uwe yeye ndio ndio kale baba yenye ndio kale mama yeye. Uzaskira mwanzo wa leo wewe usinite mamako. Sasa ukisema mama sitaki manake manake wewe unajifanya sana umjuaje? Ambo na zehelo mmanyaji we na mimi nilikulia mwenyewe na shida na nini hiyo wewe leo hii wasema huwa tando hivi kuliko baba Kenema baki na huu mtu wako na sitaki kusikia kwamba kuna shida hata likenda likikushika huko usije kunieleza kuhusu tena mambo yake huko na mimi nimemaliza na sitaongea tena nimefunga na nimefunga kama vile nilivyofunga kuzaa wewe kanda karibu ma utaleta kiti kuja karibu basi kama kuna mtu ako na sijui utaketi hapo njoo tu keti hapo kama utakaa kwa ile nakaa yuko sawa nakaa tu kule kwa mbake ah suka wewe kato hapo mkae pamoja hapo hiyo ama ama nipe hiyo nipe hiyo shika hiyo ila uzi Tutaka kwamba nije tukae pamoja. Anaweza kukaa kwa nabii mkubwa wake. Hmm? Na kae tu pale. Hapo tu iko sawa. Songa karibu sana karibu. Si songe watu leo watu. <laughs> Tuko sawa director. Sawa. Watu wana wote. Karibu sana man. Na shukran kwa kutusaidia at least kuongea na lauzi tena kwa muda wote, si ndio? Umekuwa kwaje mwenye? Mimi niko poa tu. Unajisi hmm. <laughs> aje kwa hapa. Ah kawaida tu. Kawaida. Kawaida. You have a big heart man kwa sababu wewe ni strong bana na Mungu akubariki sana, si ndio? Mami, uh, last time ni mtu ndiye alisema ataongea na Lauzi na Mungu amesaidia. Yeye ndio at least alisema ameambia Lauzi flex umpigie Lauzi simu ashike. Na Lauzi akashika, si ndio? Now we are here for a solution bro. There are so many things in here. Wewe pia ulikuwa unasema lauzi yako kuambia. Ah, uh, saa hizi yuko hapa, mama yuko hapa. Kila kitu yenye utataka confirm ni hawa watu ndio wanaweza kuambia, si ndio? Yeah, okay. Um, mimi kwanza msimamo wangu uko pale pale kwamba siwezi rudi kwenye mahusiano na wewe na wewe mwanamke. Lakini mimi nataka tu niweke wazi. Kwani wazazi wake ni kina nani? Ni ubi mkubwa ama ni wale ambao wali attend harusi yangu? This is where I'm. Yeah. Lauzi hiyo swali ni yako. Mimi siwezi tena nikakusaidia kujibu chochote sasa hizi. Huyu unayemwona hapa ni mamangu mkazi. Yule aliyekuja wakati wa mahari yangu yule ni babangu, mzazi. Yule aliyekuja naye kama mkeo yule ni mtu tulikuwa tumeagana tu na babangu atafutia mtu akodisha hata kama ni mtu atanipa aje naye am present mamangu. Lakini huyu ndo mamangu mzazi. Sasa unajua promise elewi na sikuelewi lauzi inawezekanaje babako awe ana atahudhuria harusi yako na mamako yuko hai kisha babako afiche mamako asijue i'm not getting you mimi sielewi hapo mamangu angekubali angekataa ndio maana babangu akasema wacha tafute mama aje naye maana mamangu tayari alikuwa hajui mambo hayo mwanzo hajui kama mimi na babangu tuongea kwa hivyo ilikuwa ni kitu cha kumficha asijue kunaendelea nini huo ndio ukweli wangu sasa nini ta kama hiyo ndio ukweli wako kwa sababu saa hizi 
mali tumefikia hakuna mtu anakuamini la uzi lakini huyu ndo mama wangu huyu ndo mama wangu mzazi lakini mahari silichukuliwa na babangu na yule ndiye babangu mzazi kabisa si na baba mwingine ni yeye tu so in short what you are trying to tell me hakuna you know me bado sielewi bro i'm confused kwa hiyo unajaribu kuniambia kwamba kati ya babako mzazi na mamako mzazi hakuna ama mnaishishi vipi wajua bado sija kuelewa mimi nimelelewa na mamangu peke yake sijalelewa na babangu sasa nilipokuja mjua babangu mamangu hakutaka ni mjua babangu nilipokuja mjua babangu na nikamwelezea kuhusu mimi na baba Nema na tena nikaja nikamwelezea kuhusu wewe akaridhia mimi ni ni, ni olewe na mtu ninayempenda lakini uko sholewa hatukutaka kumhusisha mamangu ile ilikuwa ni ya kulazimishwa Mono usingeniambia. Mbona we wakati wewe uki... kipindi kile kule tulikuwa nilikwambiaje? Nitakwambia tukitoka hani moon lakini ulikataa kunilea kabisa. Kwa hiyo kipindi chote hicho wakati una mimi ilikuwa umeni Kwa hiyo yani kwa kifupi ilinipeleka kwa babako alafu ukanificha mamako ukaniletea mama mbesi wako si? Lakini katika mahari mama si si lazima baba ndo muhimu. Hivyo lauzi unasema mamako si muhimu kwa maisha kama ana maanisha. Yaani lauzi inamaanisha mimi si muhimu na mimi nilikubeba tumboni miezi tisa. Leo hii wasema mimi mamako si muhimu. Pako ndo atafuta mamako. Mnashikana na babako. Mnaenda kuoza mnaenda kuozwa tena mara pili si kwa ubaya mama lakini mimi ningekufuata kuhusu mambo yangu na shikanda ungekataa kabisa manake wewe ulikuwa una, unaelewana sana na baba Nema na lazima niwe ni lazima nikatae mambo yao manake najua ushaolewa uliolewa je utaolewaje tena lazimisha mama ulinilazimisha si kupenda kwangu nilikufunga kamba okay. nilikufunga okay. kamba kakupeleka kwa mume okay okay kwa hiyo hapa mimi ninachokielewa mimi ni kwamba lauzi na familia yake babake na mamake they have problems so as for me i'm confused na mimi sijui kama anachukua uamuzi gani mimi ninachoona pengine lauzi na wazazi wako you look for a solution mimi sitaki issue nyingi in fact niko na muda kidogo sana merudi zangu job bro so to me i think let them look for a solution wajua watafanyaje wamalize hii migogoro yao mimi sitaki kuhusishwa na msimamo wangu utabaki pale pale kwamba mimi sitaki kujiingiza kwenye matatizo nikimkubali lauzi nikimchukua huyo mama roho yake haitakuwa radhi na mimi milele nitakuwa naishi na mwanawe kama mama hanipendi mimi hebu acha tuulize mama hiyo swali mama wewe mwenyewe utaridhia iwapo kila kitu kikiwa sawa lauzi aone na shikanda kikiwa sawa vipi yani kiwe sawa vipi kivya yeye ni kipi atakachoweka sawa na lauzi alikuwa shaolewa mpaka ameza msichana wake anaitwa Nema yani nasema huyo ndo alokuja karibu ndo mtoto wangu na paka mwisho naye akanidharau mwanangu mwanangu lauzi naye akanidharau mimi akaenda akatafuta mama mwingine Mlikuwa kumenipangia nini? Si mimi niliyetafuta ni babangu, ni baba alitafuta. Mimi liko ndo alawama mama kwangu. Muulize mwanao kama mimi nilimlazimisha awe mpenzi wangu ama kama mimi hii ndoa ya paka ifikie hatua mimi ni moe lauzi muulize mwanao kama mimi nililazimisha. Lauzi yako nifungulie hivi vitu. Hivi vitu nimekuja kuvijua juzi tena kwa bahati na flexes kama isingekuwa yeye hata asingejua ya mambo yote. Ah sasa imetokea mimi nimeishi na lauzi kwenye ile hali ya awali mimi nikijua kwamba nimefuata utaratibu afu itokee nimezaa na lauzi. Wewe mama sasa hivi ungekuwa umeniaka wapi mimi? Sasa so you see bro this is why I'm saying mimi sitaki kuhusishwa. Hmm. Lauzi amuelezee mamake kilichotokea ili huyu mama asafishe roho yake dhidi yangu. Sina issue na mtu mimi. Okay as much as unataka roho mama itulie kuna roho ya ule pia unajua. Naona kwa sababu mama saa hizi utamweka sawa useme wewe umejitoa. Mama akuwe sawa alafu lauzi. Lauzi wewe na nini? lauzi nilisema sitaki kuyazungumzia kwa sasa hivi. Mimi lauzi nilimpenda. Ile kiukweli. Mi bro utapata mimi nampenda lauzi kuliko yeye anavyofikiria. Lakini sasa kwa hali mambo yalivyo. Mimi lazima nichukue maamuzi ya kiume bro. 
Unaelewa? Sijisikia nisipati ile nguvu ya kwamba mimi niendelee kwenye hii ndoa. Ndoa ya mwanamke ambaye tayari ameshaolewa, mamake yuko radhi na ile suala. Upande wa babake pengine ndo ananijua kuhusu mimi, hamkubali labda ha kubaliani na yule mwanamume wa kwanza itakuwa ndo ya namna gani so nitakuwa na create maadui mimi niko kijana mdogo sitaki maadui bro mama atanchukia mwanamume wake wa kwanza atanchukia labda mtoto wao neema akikuwa mtu mzima atakuja kunchukia mimi this is what i don't want yeah so lauzi na mamake let them solve their problems si si bostando mimi nimekuja Mwanzo nimefurahi kukuona ulikuwa usiki simu zangu. Tusuluishe mimi na wewe kwanza. Alafu haya wazazi wangu nitasuluhisha polepole. Siwezi suluhisha na wewe lauzi. Kama mamako msimamo wake ni kwamba anakutaka wewe kwa bwana wako wa kwanza. Lakini simpendi. We. Mama, hao wote ni watoto wadogo. Sijui wewe mwenye saka mama utawashauri vipi? Mimi sina ushauri wote, maana kama huu shikanda sharibu ndoa ya mwanangu. Mama na ni kama ambao hamna ndoa. Na... Sasa suniache niongee, mbona una kiherehere mtoto wewe? Huyu mtu wako sharibu ndoa yako. Na ni kama unavomsikia saya sema haezi kuregeleana na wewe. Mume wako ni baba Kenema aliyotoa mahari. Kuna cha mimi na baba Kenema. Mimi na baba Kenema. Huyu simjui na sitamjua paka kesho. Umenielewa? Umenielewa nafokwambia lauzi. Unanielewa? Kujanielewa? Mama mimi sirudi kwa baba Kenema. Huyu 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 ndo mume wangu huyu. Bro mimi nimechanganyikiwa sana na sitaki kujihusisha tena na issue. Na I think the only way out ni mimi kuachana na lauzi. Wewe ndo mume wangu niliyokuchagua. Tafadhali usiseme hivyo. Mambo ya wazazi wangu tutasuluhisha baadaye. Ana. Nyenye maliza nene tu kifamilia. Usiseme hivyo jamani. Wasema wasema huu ndo mume ule mchagua. Eh, Una uhakika kwa leo ndio mlu mmoja msagulia kuri kwa baba Neema eh? mm. Na kuuza. Una uhakika yule ndio mlu mmoja msagulia kuri kwa baba Neema? Mpenda mimi sitaki kurudi kwa. Vikara richani kwa mbire yuyu. Kale ndio mlu mmoja uze muhenza uwe. Amba mzahenza nayo na uwe. Yeye ndende kale baba yeye ndende kale mama yeye. Udasikira mwanzo wa leo wewe usinite mamako. Sasa ukisema mama sitaki manake mana wewe unajifanya sana umjuaje ambo na zihelo manyaji we na mimi nilikulia mwenyewe na shida na nini hiyo wewe leo hii wasema huwa tando hivi kuliko baba Kenema baki na huu mtu wako na sitaki kusikia kwamba kuna shida hata likenda likikushika huko usije kunieleza kuhusu tena mambo yake huko na mimi nimemaliza na sitaongea tena nimefunga na nimefunga kama vile nilivyofunga kuza wewe nenda zangu Naisi mmsikia bi mkubwa wako. Mr. Kimaneno. Lauzi mimi Hapana, lauzi. Mimi tayari. From the very day mimi nilijua kwamba lauzi uko nasikiza kutoka siku ya kwanza niliojua kwamba uko na mwanamume, kwamba umeolewa. Mimi vile nitoka. I'm out bro. No. Bro mimi nataka kwenda. Yeah, I'm living in peace. Mimi kitu kikubwa na sikiza tulia. Mimi kitu kikubwa ilikuwa ni mlete lauzi nyumbani mamake amuone. Mamake huyu hapa amemuona, tumezungumza, nimejua huyu ni real mother wake, Mr. Kinoma. I'm out bro. Tafadhali, mimi nimeenda. Mshike huyu. Sawa. Usi, nataka usi, abaki nyumba ah, nataka abaki nyumbani relax hapa ni kwenu nimefika nyumbani kwenu mamako alinipeleka mbio sana first day mamako mama mama mimi alinipeleka mbio sana kwa ajili ya wewe hujulikani uko wapi so now that you are home i'm out in peace bro please lauzi lauzi utapata suluhisho sasa hizi hata mali imefika ni afadhali msikia Just find a solution for your family first. I think that will be the best thing. Director, I think utakaa tu tu nini. Tuone vile itakuwa next.